Hello. Evet. Selam dostlar. Umarım keyfiniz yerinde. Sağlığınız, sıhhatiniz. En son burada Dick'le beraber canavarlarla ilgili bir göreve başlayacaktık. Ve bu arada da etrafta toplayabileceğimiz şeyler varmış. Onları alalım. Kendi koyduğumuz iksirleri bir toplayalım. Sonra da tekrardan buralara. İksir tek. Her geldiğimizde buradan iksir toplayabilelim istiyorum. Diğer iksirleri yapmak için maalesef ama maalesef malzemelerimiz yok. Dört tane. Yalın koşmamız oldu. Gayet iyi. Bu ne yapmış? Bir tane yaprakları. Aa bu sürekli oluyor mu? Süper. Bu da sürekli oluyor herhalde. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deep loves an outing. A nasty poacher. Dick hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh, it was yeah, during those awesome. days that Dick first saw a knapsack. Uh, it'll be nice to see one used for good. We have arrived. Dick enjoys coming here to watch the beasts, especially the puffle of puff skeins nearby. It would be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puff skein, and in it'll go. All right. Hmm. Bu arada dostlar buraları bir güncelledim. Şimdi yukarı sağ ve solda temel büyülerimiz olacak. Fark ettiyseniz aynı renkleri aynı yere koymaya çalıştım ama sarıdan sadece iki tane açık olduğu için şu anda maalesef sadece yukarı ve sağda var sarı. Ee, aşağıdakiler de genellikle savaşta kullanmadıklarım üzerine olacak. Diğer sol, sağ ve üstü savaşta çok kullanacağız. O yüzden şimdilik şunu şuraya atayalım. Hello Dick. Can you remind me? Hayır ya hatırlatmanı istemiyorum. First, get then point the map. Kurtarmak istediğimiz hayvan neredesin? Ulan hayvanlar kaçtı. Heh. rescue a puff skein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puff skeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Uh, Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puff skein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A job and all, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Okay, let's go. Buluşma ile ilgili her şeyi tanış diye çeviriyor tabi. Yapay zekamız. Çok güzel. Özellikle uçarken manzarayı izlemeyi çok keyiflerle getirmişler. Ya bir de tabii ki nostaljik bir hava katıyor Hogwarts'ta. Hello Deke. Should we continue? Oh good. Deke was worried about you. What with all the poachers in the area? Perhaps we should work quickly. The Jobanols are just here in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Hmm. Oh. Then 
I shall go and rescue a job and all. Good luck. Deke will be waiting. Bunlara yaklaşması çok zor. Ölmeyin lan sakın. Ne şart değil. Şu buz büyüsü bence daha faydalı oldu. Ama Levioso ile havaya kaldırıp buzla şey yapınca direkt aşağı düştü. Bu sarıların hiçbiri sanırım hasar vermiyor değil mi? Hmm. Tamam sadece hasar arttırıyor ama hasar vermediğimiz için arttıracak bir hasar yapıyor. Tahmin edebiliyorum. Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Okay. Hey guys, push me, I tried. Kendimi trollüyorum bence. Yürüsek yürürdük valla. Hello Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. How did you end up at Hogwarts after working for your former master? Deke's prior master had no family, so when he died, all of his house elves were relocated by the ministry. Deke was the most fortunate one as Deke was sent to Hogwarts. <laughs> Deke's friends were not as fortunate. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Okay, Deke. Hmm, akşam vakti daha kolay dedi, değil mi bu? Deke sıkılmadın mı ne? Lan öldürmeyek bir daha bunu. Çok tatlı lan bu. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. You'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Yalik Deke. We need to show the beast you rescued their new home. But um, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Hmm. What exactly did you think of? Oh, içinde orman mı tutacak o şey? Heavens! Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. 
Eugene ne kadar güzel. Çok az şey var Hogwarts'ta. Hazırım lan işte. Oha yapay ormanımızı yaptık resmen. Derste beslediğimiz hayvan. Okay. Besleyelim. Most excellent. Ah, çarabiliriz. Çok güzel. Lan. Besleyelim bir de seni. Ulan yere yanlışlıkla yaratık attık. Onlar ne kadar pahalı. Uzağa kürkü topladık. Tamam. Diğerleri. Diğerleri. Diğerleri. O gülüm sen nereye gittin? çağırabilsek. Çok ayrı bir dünya yaratmışlar bu ihtiyaç odasında. Çok... Ya bir yandan hoşuma gitti. Bir yandan da işte o dekorasyonla falan uğraştırmaları ne bileyim. Oyunun amacını bozuyor benim için. It's a magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. Now, Deke can show you how to use them. Now, Deke can show you how to use them. Ay canına. Çok güzel oldu yalnız ya. Şuradan çıkacağız ve ormanımız. Mükemmel. Üh, menüler gene yetmiyor bana ya neyse. Yaratmak için kullandığımız bu muydu? Hangisiydi?
Ha usta söz burayı da düzenleyeceğim bir ara. Kısa bir bölümü buraya adayacağım. Dur. Hmm, mesela neyi geliştirsek? <gülüyor> Yükseltmeyi görüntüle diyelim. Hem saldırı hem savunma verebiliyorlar mı? Çok iyi. Kurbağa sihirler lazımmış mesela. Üf, çok felaket güçleneceğiz yalnız biz. İyi de bunları ben yükseltirsem ben bunu da biraz kıyafetlerimizi değiştirelim bari. Kalsın da. Hatta ben elerin istemiyorum. Biraz sade gözükmek istiyorum. Eldiveni de bırak. Başka ne yapabiliriz? Mesela maskemize yapalım. Bir de <gülüyor> bütün öklediğimiz şeyler insan diye öyle alakalı. Neyse. I use the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you for your help, Deke. Eyvallah Lin. Bayağı geliştirdik kendimizi. Şöyle göstereyim size dostlar. Şu an 111 savunma, 114 saldırımız ve 700 sağlığımız var. Maşallah bence. Şimdi dostlar, geçen bölümlerde çok fazla sayıda yan görev yaptığımız için bu bölümde daha fazla ana göreve odaklanmak istiyorum. Sebastian'la buluşacağız. Biraz uzakta buluşacağımız yer ve ışınlanma noktası en yakın burasıydı. O yüzden buraya geldim. Haritanın ne kadar büyük olduğunu bu görevde anlayacağız bence çünkü hiç bu kadar uzağa gitmedik. Birazcık daha yukarıdan uçalım da dağları mağları da iyice görelim. <gülüyor> Çok sade bir görünüşümüz oldu ama daha öğrenciye benzedik be. Biz de yazın pelerin şu bu iyice kalın şeyler giyip kış gelince <gülüyor> soyunduk. Şuna baksanıza bayağıdır gidiyoruz ve daha bin diyor. Artık metre midir şey midir bilemem. Hangi birim? Gökyüzünü çok beğenmedim özellikle yıldızlara baksanıza. Eh, bir daha gösteremiyorum size maalesef. <gülüyor> Keşke şey ayrıntıları da olsa hani şimdi üşümemek için e, kendimize büyü falan yapsak. <gülüyor> Abartı olurdu tabii. Oha. <gülüyor> Bu çok kötü olacak bu arada. Yani süpürge ile giremememiz diyeceğim ama tam sınırları solda kalıyor. Dağ bölgesiyle alakalı herhalde. 
Bu da değişik bir castle var. Castle diyorum kale var. Adamlar gerçekten devasa bir ortam yapmışlar ya. Neyse yaklaştık. Dönmeli. You made it. Yes. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former aura and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. A goblin's forbidden from carrying wands. Miss Silitenin babası nasıl serbest olabiliyor? That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us, which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. Olur. This way. Let's go. Daha çok öğretmen gibi olduk ama neyse. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Revelio. Hello, Hamora. Madam, seviye bir açarız. Oldu. Ya. Yeah. Siz nasıl yapıyorsun diyeceksiniz. Ah, titreşim. Gamepad titri titriyor. Titriyor diyecektim. Nerede? Geldik kardeş, geldik. Here we are. My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you? Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivel figs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure. When will you accept that? Never. I can never accept it. <laughs> Tell me what you've done. I'm sorry. <laughs> Eee biz yokmuşuz gibi davrandılar. Yazık kıza ya. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Sen kaldı ya. Not the visit he died for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly, it's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new fifth year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh dear, Professor Hecket. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being at Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-aura but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated. By what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. 
Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Teşekkür ediyoruz. Amca nerede? Dışarıda herhalde. Bakalım amca. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, Umutsuzluk we will find it. Değiliz ya. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves any time soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalists' way. I understand what you're saying, sir. I'm on board. I'm on feeling the extra mess. For Anne and Sebastian, they are my stubborn brother's children, especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. Tama, Tama. I hope you remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. Why will he not listen to me? She's my sister. Goblinlere gidip cevap almamız lazım. Sebastian, you got a first-hand glance of what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Yani tamamen bir çözüm yok değil sonuç olarak. Gidip karşı laneti adamlardan öğrenebiliriz ve böyle bir durumda eğer yapılacak bir şey varsa sonuna kadar uğraşmamız lazım. Amca birazcık Kendince doğru olanı yapmaya çalışıyor. Aynen. Kendince. He's angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow. Always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Anladım kanka da. Şimdi... Tamam tamam. Gezmemiz yasak. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Ne gibi? Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Okay, let's go. Rica etsem kuş. Ha. Aferin. Lip the middle and Libby on the Maki on the Spectator dig through this run and Buddha knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. It's a dead wizard in my book. I'll tell you. Sean, shoot the shoes here. The convoy seven. Charge. Üf, zaten şu an düz vuruşlarımız o kadar iyi vuruyor ki. Bunlar gibi aptallar için. Ne 
Üf, 500 vurduk abi 500. Shut the fuck up man. Biri daha var. Nerede? Ne yapıyor lan burada? Ne diyorsun lan? Ezik. Lan oğlum dur. Şeriz. Dur lan dur. Dur oğlum dur ya. Başkasıyla savaşıyorum. Allah Allah. Ultimizi boşa mı gitti? Kullanmadık varsaydı. Hala bu geçişlere çok alışamadım dostlar. Yavaş yavaş alışacağız. Geldim kanka bekle. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone would be hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast. Görünmeli ama zarar verilmemeli. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Olabilir. Might be the only de... way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Olur olur. Bir de şunu diyecektim. Profesör Rekin bize Goblinlerin kullandığı lanetle ilgili bilgi toplamamızı istemiştik. Bir sonraki Merlin e, sınavına geçmeden önce. Bu da ona faydası olacaktır. Ki eğer ki kadim bir büyü kullandılarsa biz bunu Whose home was this? Bit abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Rebellion. Hala arkamızda bir şey gösteriyor mu? Okay. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. Hmm. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Say Walter. Look at him. Rebellion. İyi, bunları satarız ya. Bizimkilerden daha değersiz şeyler. Abi. Nasıl tıklıyorum tıklıyorum almıyor sinir oluyorum. Taş. Buranın içinde bir şey var. Okay. Sebastian, over here. Over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. 
but it looks to me as though this was intentional. Hmm. Revelio. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. Düşün senin de gördüğümüz yer burası. When? Give me a moment. I'll explain in a second. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you? I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganock. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers. Sanki about orada da bir hastalıktan bahsediyorlardı ya. Düşün senin de yanlış hatırlamıyorsun. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Bak bakalım. Hmm. Huh, a stairwell. Revelio. Okay, aşağı gidiyor gördüm de. There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Buraya öğrenmek için seyahat ettim. Ama yardım etmeyi özlüyorum. İç mücadelem hat safhada. Sanki sihir iyileştirmek istiyor ve onun iyileşmesini engelleyen benim. Umudumu kaybetmeli miyim? Daha fazlasını yapamadığım için sonsuza kadar pişman olacak mıyım? Gönül yarasının yükünü, yükünü hafifletebileceğimi bildiğim için gözlerine bakamıyorum. Bugün adamı kamptan ayrılırken gördüm. Bana babamı bu kadar hatırlatan kişi. Ona yardım etmekten zarar gelmez herhalde. Araştırmamı ilete, ilerletebilirdim tabii ki. Ama bu... Bu yetenekte iyi bir şey yapmanın tesadüfi bir sonucu olurdu. Kampta ikinci hafta. Her gün daha fazlası geliyor. Muggle doktorları ve hatta kendi şifacılarımızdan bazıları onlar için elinden geleni yapıyor. Ya sağ şikar. Vebadan kurtulanlar kayıpları nedeniyle sonsuza kadar zarar görürler. Ateş geçebilir, cilt iyileşebilir ve yarazı kalabilir. Ancak yıkıcı keder kalır. Bir adam gördüm. Çok... Çocuk ço çoluk çocuğunu kaybetmiş babam gibi. Ya da çok çocuğunu gerçekten. Bilmiyorum çok garip ya bu cümleler yapay zekadan dolayı. Dayanamadım. Onu biraz rahatlatmak istedim. Bir yerlerinin yanıldığını düşünmeye başlıyorum. Bu ruhlara yardım etme gücüm var. Onlara yardım etmemek onları eziyetlerinden kurtarmak kadar keyfi görünüyor. A journal entry of his adorers. I should hold on to this. Bu kadar olamaz ya. Burada başka şeyler de olabilir. to believe this i can see the undercroft oh a daydream because that happens to me too hey man i know it sounds strange but honestly nothing you say sounds strange to me anymore fair enough i can see the undercroft through this stone wall as though it's a window this has happened before i'm listening 
I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait, we can get straight to the Undercroft from here. <laughs> Ominous will be flawed. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now, even Ominous. Understood. Well then, invisible secret ancient magic passageway, here we come. I'm tempted to hold my breath. Let's go then. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Hmm. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find Slytherin out. Slytherin doesn't know what doing. No idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Ne demek kardeşim? Adamsın. Bu görevi tamamladığımızda göre bakalım etrafta ne var. Burası çıkış. Görev menüsüne bakalım. Sonra bir dersi var. Ben şunu bir yapayım arkadaşlar. Profesör Garlik'e dönelim. Bunlar kolay. Yaparız zaten. Burada yapacağımız hala bir sürü etkinlik var. Aa şunu yapacaktık dostlar ya. Amcasının... Amcasıyla çok yakındı ve amcası kaybolmuştu. Önce bunu yapalım. En yakın yere ışınlandım. Bu arada bunun adı, bunu da yapınca bölüm çok uzun olacak ama bilmiyorum artık. Bu son bölümler bayağı uzun oldu. Şimdi şöyle bir şey var. YouTube ne kadar kısa bölüm yayınlarsanız aslında o kadar kazançlı oluyor. Fakat zaten benim çok fazla bir takipçim olmadığı için, kanalımız küçük olduğu için o kadar önemsemiyorum. Ama kısa olması da birçok insan için izlemeyi kolaylaştırıyor. Oğlum. Bak hedef almak çok zor oluyor bazen bu oyunda. Son anda hedef değiştiriyor mesela. Şimdi... Baba küfredeceğim ha. Yanlışlıkla bastım Rüveli'ye bu arada. Kanka bir dur ya. Baksanıza. Gamepad'de de bir sıkıntımız var. Yapacak bir şey yok. Bu savaş böyle oldu. Ya 
out what happened here. Rebellion. Yani atıyorum şimdi mesela sarı kalkanı var. O yüzden sarı bir büyü yapmam lazım. Tam o seçilirken başka bir hedefe odaklanıyor. Sarı boşa gidiyor. Falan filan blok yiyorum. Şunları alalım. Evet orayı gördüm. Ha, i̇leride işimize yarar herhalde. Hmm. Niye alamıyorum? Ranuk'un grubu buluşmayı kabul etti ama ben biraz tedirgin hissediyorum. İsteklerini değiştirdiler ve ben soru sorduğunda kızdılar. Gadulgook'da planlarının bir kısmına kulak misafiri oldum. Onlar benim sondaj yapmaya uygun o nadir metal parç yataklarımın peşindeler. Bunları daha fazla üzmekten korkuyorum. Oldukça değişken görünüyorlar. Ve bu işlemin gerçekleşmesine ihtiyacım var. Belki bir uzaklaşmaya, uzlaşmaya varabiliriz. Belki de değil. Ee, birkaç kişi yorumlarda bunları okumamdan hoşnut olduğunu belirttiği için ben de okumaya devam ediyorum. Haritayı açacak mıyız? Nasıl açacağız haritayı? Ha bir dakika şurada ne vardı? Lumos. Şeye bakıyorum, haritayı direkt açabilecek bir tuş var mı yoksa? Bait Journal. Bunları bir temizleyelim de. Bunlar lazım olacaklar ya, ay taşı. İyi, çok kötü ölmüş. Şimdi haritayı bir inceleyelim. Yanlış haritayı açtık. Yo doğru açmışız. Şimdi bulunduğumuz yer şu daire. Oradan sağdan nehri takip edeceğiz. Etrafta daha fazla yapacak bir şey yok çünkü zaten. Ha, şu balık alsın. Niye böyle bir şeyi açık tutma var ki zaten? Okay, buluruz. Şey diyeceğim, uçsak ya. A crooked tree, just as the map said. A crumbling tower shouldn't be far from here. Hmm. Okay. Buradan devam sanırım. And the crumbling tower. The spot on the map should be directly south of here. Hmm. Tabii in bakayım şurada bakabileceğimiz bir şey var. Ve yakabiliriz bence. Güzel, güzel, güzel. Ne? Eh, neyse ya, 50 gold, 60 gold da satıyoruz onları. Direkt buranın üstü. Bir şey diyeceğim. Stealth'la oynasak ya. Arkasından direkt gidersek... Direkt öldürebiliyoruz ama... Hmm, şöyle bir şey yapalım. Ama onu yapmak istememiştim ya. Sadece dikkatimi dağıtmak istemiştim.
Başka bir yöne ateş edip dikkatini dağıtmak istemiştim de L2 ile ateş etmemiz gerekiyor dostlar. I don't like the looks. Hmm. I may have more luck higher up in the keep. A ladder. That's what I need. Lan orada bir şey mi var benim göremediğim? Ama adamı gördüm de. Bunlar hep dışarıda okey. Birden fazla kişi var. İyi, iksir iksirdir de. De, de, de. Ya bunun arkasından nasıl yanaşacağız ya? Ya nasıl görünüyorum ya? Ne beceremedik. Kardeş pardon ama Bu şerefsizler çok güçlü ya Bence bir öğrencinin yapamayacağı kadar Bir dakika Yardım bizi biri görüyor anlamadım. Ne güzel stealth oynayacaktık burayı beceremedik be. öldüreceğiz herhalde de. Aman var ya oradan nasıl görüyorsun lan beni sen? Neyse savaşa savaşa gidelim ya. Start gideceğim gideceğim diye. Öbürünü öldüreceğim. Hedef değiştiriyor. Lan bir cansın ya. Bir dur ya. Abi stel yani mesafesi ne kadar da yakın ya. Dostlar burada duralım. Bölüm çok çok gereksiz uzun oldu. Ee, fazla fazla uzun olacak. Bir saati geçecek. Bu da çok fazla. Gelecek bölümde devam ederiz. Bu karakolu ele geçireceğiz. Orada ipucu bulacağız. Belki de amcasını bulacağız. Bilmiyorum artık. Neyse kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.